காவிரி ஆறு குடகு மாவட்டத்தில் தலை காவிரி என்ற இடத்தில் நான்காயிரத்தி நானூறு அடி உயரத்தில் தோன்றுகிறது இது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ளது இவையே இன்றைய குழந்தைகளுக்கும் நமக்கும் தெரிந்த செய்தி உலகம் அழியும் காலம் வந்தாலும் சோழ வளநாட்டை தன் குழந்தையாய் கருதி வளர்க்கும் அரும்பணியை காவிரி தாய் நிறுத்திக் கொள்ள மாட்டாள் என்று சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோ அடிகளும் வடக்கே உதிக்கும் மாசற்ற வெள்ளி திசை மாறி தெற்கே உதித்தாலும் மலையில் பிறந்து பறந்து விரிந்து ஓடும் காவிரி பொய்ப்பதில்லை வளம் சேர்க்க தவறுவதில்லை என்று சங்ககால கவிஞர் கடியலூர் உத்தரங்கண்ணனார் என ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் இளங்கோ கம்பன் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் என காவிரியின் புகழை பற்றி பாடியவர்கள் பட்டியல் முடிவில்லாமல் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது பாயும் இடமெல்லாம் பசுஞ்சோலை விரித்துச் செல்லும் இந்த காவிரி உருவாகும் குடகு நம் தமிழகத்தை மூவேந்தர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் அவர்கள் கீழிருந்த சிற்றரசு சோழ பேரரசின் கீழிருக்கும் போது தலை காவிரியை சோழர்கள் காடு என்று அழைத்தார்கள் அது மட்டுமா நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற வாக்கை காக்கும் காவிரிக்கு கோவில் கட்டினார்கள் தமிழ் மக்கள் காவிரி தாய் சக்தியின் வடிவமாகி நிற்கும் காவேரி அம்மன் கோவில் மேலும் அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் பலர் காவிரியப்பன் காவிரி அம்மாள் என்ற பெயர் வைத்துக் கொண்டார்கள் நீரிலும் நீரின் மணலிலும் தங்க தாது உண்டென்பதால் பொன்னி என்றும் மண்ணை பொன் கொழிக்க செய்யும் பொன்படு நெடுவர என்றெல்லாம் அழைத்தார்கள் சங்க தமிழர்கள் காலம் மாறியது மன்னர்கள் மாய்ந்தார்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்தது குடகு மாவட்டத்தை கூர்க் என்றும் அதன் தலைநகர் மடிக்கரை என்னும் பெயரை மெக்கரா என்றும் அழைத்தார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் மைசூர் அரசை கட்டுப்படுத்தி குடகை தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் இணைத்துக் கொண்டார்கள் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு சமஸ்தானங்கள் இணைக்கப்பட்டு ஒருமித்த இந்தியா உருவானது மொழிவாரி மாகாணங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வலுத்து வந்தது அப்பொழுது தமிழகத்திற்கும் கர்நாடகத்திற்கும் இடையில் துளு மொழியின் அடிப்படையில் தனிப்பகுதியாக குடகு இருந்து வந்தது குடகு பகுதியை யூனியன் பிரதேசமாக்க வேண்டும் என்று மக்களால் கூறப்பட்டது ஆனால் பிரதமர் நேரு தமிழகம் அல்லது கர்நாடகா என ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் என ஆலோசனை கூறினார் இதனால் குடகு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தமிழகத்துடன் இணைய விரும்பினார்கள் ஆனால் அப்போது தமிழக தலைவர்கள் யாருமே குடகு பகுதியை கண்டுகொள்ளவே இல்லை சென்னையை பெறுவதே அவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது கர்நாடகாவும் குடகு பகுதியை கண்டுகொள்ளவே இல்லை கோலார் பகுதியை தக்க வைக்கவே விரும்பியது இறுதியாக மோக்ஷகுண்டம் விஸ்வேஸ்வரய்யா எனும் விஞ்ஞானி ஒருவர் அறிவுறுத்தலால் கர்நாடகம் குடகு பகுதியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டது குடகு கர்நாடகாவுக்கு போனது காவிரி உரிமையும் அவர்களுக்கே என்றானது தலை காவிரியில் பிறந்து பூம்புகாரை அடைந்து வங்கக்கடலில் கலக்கும் காவிரியின் தடத்தை அறிந்து கொள்வோம் காவிரி ஆற்றின் மொத்த நீளம் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கிலோமீட்டர் கர்நாடகத்தில் முன்னூத்தி கிலோமீட்டர் நீளமும் தமிழ்நாட்டில் நானூத்தி கிலோமீட்டர் நீளமும் இரு மாநில எல்லையில் அறுபத்தி கிலோமீட்டர் தூரமும் பயணிக்கிறது காவிரி கர்நாடகத்தில் குடகு ஹாசன் மைசூர் மாண்டியா பெங்களூரு சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டங்கள் வழியாகவும் தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்கள் வழியாகவும் காவிரி பாய்கிறது ஹேமாவதி ஹேரங்கி லட்சுமண தீர்த்தம் கபினி சுவர்ணவதி என்ற பெயரில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் துணை நதிகள் காவிரியுடன் வந்து கலக்கின்றன கர்நாடக மாநிலத்தில் சங்கமமாகும் இந்த நதிகள் பெரிய காவிரியாக உருவெடுக்கிறது இதில் சிம்ஷா அர்காவதி ஆகிய ஆறுகளும் சேர காவிரி மிகப்பெரிய நதியாக கம்பீரமாக தமிழக எல்லைக்குள் நுழைகிறது மேட்டூருக்கு கீழே தெற்கு நோக்கி திரும்பும் காவிரியுடன் பவானி நொய்யல் அமராவதி ஆகிய துணை நதிகள் கலக்கிறது இதனால் காவிரி மேலும் விரிவடைகிறது இதுதான் காவிரி போகும் பாதையும் பயன்பெறும் மாவட்டங்களும் அதிக காவிரி நீரையும் குறைந்த விவசாய நிலத்தையும்